সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্সের পক্ষ থেকে আবারো স্বাগতম আমরা আজকে ঢাকা বোর্ড 2020 সালে যে এক নম্বর আর্থিক অবস্থা বিবরণী খ নিয়ে আলোচনা করব এক এর খ দেখো এখানে কোশ্চেনে বলছে তোমরা কোশ্চেনটা অলরেডি স্ক্রিন বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ এখানে বলছে যে পরিচালন মুনাফা নির্ণয় করতে মোট মুনাফা দেওয়া আছে আমাদের মোট মুনাফা প্রশ্নে দেওয়া আছে আমরা পরিচালন মুনাফা পর্যন্ত নির্ণয় করব পরিচালন মুনাফা নির্ণয় সূত্র হচ্ছে যে মোট মুনাফা থেকে পরিচালন ব্যয় যেটা আছে বাদটা দিলেই আমাদের মোট মুনাফা বেড়ে যাব আমাদের মোট মুনাফা দেওয়া আছে 37000 এরপর আমরা প্রশ্নটা একটু পড়ব ক্রয় ক্রয় বই ফেরত এখানে তো পরিচালন ব্যয়টা আসবে না বিক্রয় আসবে না দেনাদার আসবে না কুড়ি সঞ্চিতি এখানে আসবে এটা আমরা একটু পরে আলোচনা করব বিজ্ঞাপন আসবে তো বিজ্ঞাপন আছে হচ্ছে আটচল্লিশ হাজার বিজ্ঞাপন আছে আটচল্লিশ হাজার এই বিজ্ঞাপন আটচল্লিশ হাজার এখানে একটা সমন্বয় আছে যে বিজ্ঞাপন হচ্ছে হচ্ছে চার বছরের জন্য দেওয়া হয়েছে চার বছরের জন্য যদি দেওয়া হয় তিন বছরের একটা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে কারণ অঙ্ক তো আমরা এক বছরের জন্যই করি তাহলে তিন বছরের একটা যদি অগ্রিম দেয় তাহলে আমরা এই এটাকে আমরা বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তোমরা আগেই জানো যে এটা বিলম্বিত বলবো তো চার আটচল্লিশ চার দেওয়া ভাগ তিন দেওয়া গুণ করলে আমাদের তিন বছরের যেটা ছিল বিলম্বিত ছত্রিশ হাজার বাদ দিলাম এই বারো হাজার টাকা এরপরে আছে ব্যাংক জমার সুদ এটা আসবে না এখানে সুনাম আসবে না প্রাপ্ত বার্তা আসবে না ব্যাংক জম অতিরিক্ত এটা আসবে না কল কবজা আসবে না তারপর হচ্ছে প্রদত্ত ঋণ এটাও আসবে না ঋণপত্রের সুদ আসবে না কমিশন আসবে না আসবাবপত্র বিক্রয় জনিত ক্ষতি এটা আসবে না এবার আমরা সামান্য একটু পরে দেখি সমাপনী কুড়ি সমাপনী মজুদ পণ্য তো আমরা আগেই লিখে ফেলছি যখন আমরা বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করছি এরপর বলছে স্থায়ী সম্পদের অপচয় প্রশ্নে যে কটা স্থায়ী সম্পদ আছে তার উপরে অপচয় ধরতে হবে কারণ এটা হচ্ছে পরিচালন ব্যয় স্থায়ী সম্পদ কি আছে আমরা এখানে প্রশ্নে দেখলাম যে স্থায়ী সম্পদ শুধু একটা আছে যন্ত্রপাতি কল কবজা কল কবজা আছে পাঁচ হাজার তো পাঁচ হাজারের যেহেতু দশ পার্সেন্ট অপচয় ধরতে হচ্ছে পাঁচ হাজার দশ পার্সেন্ট পাঁচশো টাকা অপচয় এরপরে বলছে দেনাদারের দুই হাজার টাকা আদায় যোগ্য না অবশিষ্ট দেনাদার প্রশ্ন ধার্য করতে হবে তোমরা জানো যারা দেনাদারের সূত্র তো দেনাদার আছে কত দেখো দেনাদার আছে হচ্ছে প্রশ্নে আমরা যদি দেনাদারের একটু রাফ করে দিই দেনাদার আছে পঞ্চাশ হাজার দেনাদার আছে হচ্ছে পঞ্চাশ পরে বলছে যে দেনাদারের কি কত আদায় যোগ্য না দুই হাজার টাকা তাহলে এটা হচ্ছে নতুন অনুদি পাওয়া নতুন অনুদি পাওয়া হচ্ছে দুই হাজার তাহলে আটচল্লিশ হাজার অবশিষ্ট দেনাদারের উপরে সঞ্চিত হতে বলছে তাহলে নতুন কুড়ি সঞ্চিতি পাঁচ পার্সেন্ট এটার পাঁচ পার্সেন্ট করলে হয় হচ্ছে বারোশো টাকা শেষ সরি চব্বিশশো না হ্যাঁ পাঁচ পার্সেন্ট চব্বিশ আটচল্লিশশো চব্বিশশো টাকা হয় চব্বিশশো পাঁচ পার্সেন্ট চব্বিশশো এটারই আমরা আয় বিবরণীতে সমাপনী কুড়ি সঞ্চিতি এই যে সমাপনী কুড়ি ন সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি এই নামে লিখলাম এই যে এখানে যে চব্বিশশো টাকা আমরা বের করলাম এরপরে বলছে কুড়ি ন সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত এটা হচ্ছে যে রামিলে যে কুড়ি সঞ্চিতি দেওয়া আছে ওইখান থেকে নতুন অনাদে এই পাওনা যেটা বা নতুন কুড়ি যেটা এটা বাদ দিলাম বাদ দিলে এই পাঁচশো টাকা চব্বিশশো টাকা পাঁচশো বাদ দিলে উনিশশো এই টোটালটা আমরা যোগ করে দিলাম বিশ হাজার চারশো এই সাতত্রিশ হাজার থেকে বিশ হাজার চারশো বাদ দিলে ষোলো হাজার ছয়শো এটা হচ্ছে পরিচালনা ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী ভিডিওর জন্য